জীবনের সুস্থতার আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে পরিচালিত কার্ডিয়া নিউরো ইন্টেনসিভ ও নিউনেটাল কেয়ার ইউনিট ডায়ালিসিস ডে কেয়ার কেমোথেরাপি এছাড়াও যুগোপযোগী মডিউলার অপারেশন থিয়েটার ও জীবাণুমুক্তকরণে আধুনিক সিএসএসডি নির্ভুল রোগ নির্ণয়ে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবরেটরি মেডিসিন ও রেডিওলজি ইমেজিং বিভাগ বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্যসেবাকে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্ডিয়াক কেয়ার সেন্টার স্ট্রোক ও নিউরো সেন্টার কিডনি ও ইউরোলজি সেন্টার ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার অর্থোপেডিক অর্থোস্কোপি ও জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সেন্টার আরও রয়েছে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্যসেবাকে দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আইয়ের নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল আপনার ডাক্তার অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি ডাক্তার অর্থি জুখরিফ ক্যান্সার মানেই আতঙ্ক ক্যান্সার মানেই মৃত্যু এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে অনেকখানি এগিয়ে দর্শক আজ কথা বলবো প্রস্টেট ক্যান্সার নিয়ে এই রোগটির সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এটাই যে এটি তেমন কোনো উপসর্গ প্রকাশ করে না প্রাথমিক পর্যায়ে আর ঠিক এই কারণেই এটিকে বলা হয় নীরব ঘাতক দর্শক প্রোস্টেট ক্যান্সারের আদ্যপান্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আজ স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার এস এ খান কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্ট সার্জেন বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে স্যার প্রোস্টেট ক্যান্সার অত্যন্ত চমৎকার এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা শুরুতে জানব প্রোস্টেট ক্যান্সার কি প্রোস্টেট ক্যান্সার হচ্ছে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডেরই এটা ক্যান্সার রূপান্তরিত হয়ে যায় প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটা মানুষের পুরুষদের প্রস্রাবের থলির নিচে সুপারির মতো একটা গ্ল্যান্ড সেটাকে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড যার মধ্যে দিয়ে আমাদের পুরুষদের প্রস্রাবের নালিটা পাস করেছে আচ্ছা আচ্ছা তো ওই গ্ল্যান্ডে যখন ক্যান্সার হয় এটাই হচ্ছে প্রস্টেট ক্যান্সার স্যার প্রস্টেট ক্যান্সার সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদের জেনে নেওয়া জরুরি যে প্রস্টেট কি এবং মানব শরীরের প্রস্টেটের কাজ কি প্রস্টেট এটা পুরুষদেরই একটা গ্ল্যান্ড এটাকে বলে সেক্স গ্ল্যান্ড এটা এটার যে সিমেন্টটা বের পুরুষদের যে সিমেন্ট আসে এই সিমেন্টের একটি বিশেষ অংশ এই প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন এটা সাধারণত সন্তান বা যে শুক্রাণু থাকে সেই শুক্রাণুর হেলথ মেনটেন করে এবং সন্তান ধারণে সাহায্য করে এটা নর্মাল কাজ সাধারণত প্রস্টেট ক্যান্সার কি কারণে হয়ে থাকে সুনির্দিষ্ট কারণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেনি যেটা বের করেছে যে জিন মানুষের শরীরে যে জিন আছে জিনগুলো যে সেলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ বিশেষ কিছু জিনের ডিফেক্টের জন্যে এই প্রস্টেট ক্যান্সার হতে হয়ে থাকতে পারে এবং এই প্রস্টেট ক্যান্সার যাদের এই জিন ডিফেক্ট যে ফ্যামিলিতে আছে সেই ফ্যামিলিতে ফ্যামিলির মেম্বারদের মধ্যে প্রস্টেট ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আচ্ছা আচ্ছা তার মানে বংশ পরম্পরায় প্রস্টেট ক্যান্সারের একটি আক্রান্তের ঝুঁকিতে রয়েছে যদি বাবার ক্যান্সার থাকে ছেলে বা তারপরের জেনারেশনে ক্যান্সারের ঝুঁকি দ্বিগুণের বেশি থাকে আচ্ছা আচ্ছা এছাড়া আক্রান্তের ঝুঁকিতে আর কারা একটা আমি বললাম যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি হিস্ট্রি আছে আর যারা বয়স্ক তাদের কিন্তু পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে ষাটের ঊর্ধ্বে যারা তাদের মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা থাকে আর এই প্রসঙ্গে আপনাকে আগে বলে নিচ্ছি যে একটা স্টাডি করে দেখা গিয়েছে যারা এমনি মারা যায় তাদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ডগুলোকে অটোপসি করা হয়েছে অটোপসিতে দেখা গেছে যে ওর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় প্রায় সত্তর বছর বয়সের লোকে সত্তর ভাগ প্রস্টেট ক্যান্সার আছে আশি বছর বয়সে আশি ভাগ আছে এদের সবারই প্রস্টেট ক্যান্সার প্রকাশ পায় না কিন্তু কিছু কিছু লোকের প্রস্টেট ক্যান্সার হতে পারে এছাড়াও আছে যে বলা হয় যে কিছু সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন কিছু কিছু জাতিগত যারা যেমন আমেরিকাতে যারা আফ্রিকান আমেরিকান আছে তাদের মধ্যে ক্যান্সারের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি আবার জাপানিজ যারা তাদের মধ্যে প্রস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি অত্যন্ত কম তো স্যার একজন ব্যক্তির প্রস্টেটে ক্যান্সার হয়েছে কি না অনেক ক্ষেত্রেই তো কোনো লক্ষণ দেখা যায় না তো লক্ষণগুলোর মধ্যে যেটা সাধারণত হয় আমি প্রথমে বলেছি যে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের ভিতর দিয়ে পুরুষের প্রস্রাবের নালিটা পাস করে তো যেহেতু এখানে ক্যান্সার হলে ক্যান্সারটা একটা আয়তন নেয় বা প্রেশার দেয় 
কিছু কিছু উপসর্গ যে প্রস্রাব জনিত উপসর্গ যেমন প্রস্রাবে একটু বাধা প্রাপ্ত হওয়া ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া একটু জ্বালা যন্ত্রণা করা কখনো কখনো প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া আচ্ছা এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে আচ্ছা কিন্তু স্যার এতে করে তো অনেকে আতঙ্কিত হয়ে যাবেন যে আমার প্রস্রাব বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে প্রস্রাব গ্ল্যান্ড বড় হয়ে গেলেও তো বাধা প্রাপ্ত হতে পারে হ্যাঁ সাধারণ লোকের জন্য আমি এই মেসেজটাই দিচ্ছি যে প্রস্রাব দুই রকম ভাবে বাড়তে পারে একটা হলো ক্যান্সার জনিত কারণে বাড়তে পারে আর একটা ক্যান্সার ছাড়াও বাড়তে পারে যেটা বেশিরভাগ লোকের বয়স্ক লোকের সব লোকেরই প্রায় হয়ে থাকে এনলার্স প্রস্টেট আমরা যেটা বলি তাতেও কিন্তু একই সিমটম হয় তো এই প্রস্টেট ক্যান্সারের সিমটম আর বেনাইন এনলার্সমেন্ট প্রস্টেট বা ক্যান্সার ক্যান্সার না হওয়া যে এনলার্সমেন্ট তার সিমটম কিন্তু একই রকম কাছে কাছাকাছি সেই জন্য যখন তার মানে এই ধরনের উপসর্গ যদি একজন ব্যক্তির উপস্থিত থাকে দেরি করার কোনো সুযোগ নেই অবশ্যই সেটি শনাক্তকরণ করা প্রয়োজন যে জিনিসটি কি কারণে হচ্ছে প্রস্রাবটি কি কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কিংবা প্রস্রাবের সাথে রক্তই বা কি কারণে আসছে অবশ্যই এটা অনেকে বিষয়গুলো নিয়ে অনেক বেশি হালামো করেন সুনির্দিষ্ট সময় চিকিৎসকের কাছে যেতে চান না তাদের ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি থাকবে পরামর্শ যদি বয়স বেশি হয়ে থাকে ষাটের ঊর্ধ্বে আমরা যেটা বললাম যেখানে প্রস্টেট ক্যান্সার হয়ে আছে অনেক রোগী খুব সচেতন যাদের পিতামাতার ক্যান্সার হয়েছে তারা অল্প বয়সেই আসে প্রস্রাবের সমস্যা হলে যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে তাদের যদি এরকম প্রস্রাবের কোনো সমস্যা হয় সেটা পঞ্চাশ হোক চল্লিশ হোক তখন আসা উচিত আর ষাটোর্ধ লোকের যাদের প্রস্রাবে এই ধরনের সমস্যা আছে প্রস্রাবের তাদের কিন্তু এই ক্যান্সারের জন্য চেক চেক ক্যান্সারের জন্য ইনভেস্টিগেশন করা বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার তো স্যার একজন ব্যক্তি যদি প্রস্তাব বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কিংবা প্রস্তাবের সাথে রক্ত যাচ্ছে এই ধরনের উপসর্গ নিয়ে আপনাদের স্মরণাপূর্ণ হয়ে থাকে সুনির্দিষ্টকরণে পরীক্ষা নিরীক্ষার অপশন কি কি রয়েছে আমরা সাধারণত যে আমি যে কথাটা আগে বলেছি বেনাইন এনলার্জমেন্ট অফ দ্য প্রস্টেটের জন্য যেটা নন ক্যান্সারাস ক্যান্সার না তার জন্য যে পরীক্ষাগুলো করি তার সাথে আমরা একটা ক্যান্সার মার্কার পিএসএ প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন একটা ব্লাড টেস্ট সিম্পল ব্লাড টেস্ট এই ব্লাড টেস্ট দিলে আমরা ধারণা করতে পারি যে তার প্রস্টেট থাকতে পারে যে এই পিএসএ যদি বেশি থাকে এই সিমটমগুলো যদি বেশি থাকে তার মধ্যে যদি ইউরিনে কোনো ইনফেকশনের লক্ষণ না থাকে তখন আমরা সন্দেহ করি যে তার প্রস্টেট ক্যান্সার থাকতে পারে তখন আরও পুনরায় আমরা পরীক্ষার উপদেশ দিই এবং করে থাকি তো স্যার প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন এটি কি সুনির্দিষ্টকরণে একটি বিশেষ পরীক্ষা এটি মার্কটি মানে সংখ্যাটি কত বেশি হলে আপনারা নির্ণয় করে থাকেন আগে প্রস্টেট ক্যান্সারের সবচেয়ে বেশি রিসার্চ হয়েছে আমেরিকাতে এবং ওখানে ক্যান্সার প্রস্টেট ক্যান্সারও বেশি এবং তাদের রিসার্চও বেশি তারা আগে ধরে নিত যে ষাট ঊর্ধ্ব যারা তাদের ফোর ন্যানোগ্রাম এর উপরে গেলে এটাকে তারা অ্যাবনর্মাল এবং তখন পুনরায় পরীক্ষা বায়োপসি বা অন্যান্য অন্যান্য পরীক্ষা যাওয়ার কথা বলতো কিন্তু দেখা গেছে যে না এটাও সঠিক নয় তো এই টু পয়েন্ট ফাইভ বা টুর টুয়ের উপরে যদি যায় তাদের যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তারা যদি বয়স ষাটের উপরে হয় এবং পিএসএর মধ্যেও আরও আরও কিছু ফ্র্যাকশন আছে যেমন ফ্রি পিএসএ টোটাল পিএসএ ওই সব ক্ষেত্রে যাদের বয়স কম বা লেভেল কম ওই সব ক্ষেত্রে ফ্রি পিএসএ বা ফ্রি টু টোটাল পিএসএর রেশিওটা দেখা হয় আচ্ছা আচ্ছা স্যার এই রেশিও দেখার পরে যদি আপনারা একটু ডাউট করেন বা একটু সন্দেহ করেন যে এটির ক্যান্সার হবার একটি শঙ্কা রয়েছে সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টকরণে বায়োপসি করাটা কতটুকু জরুরি যখনই সন্দেহ করি আমরা প্রাথমিকভাবে পেশেন্টকে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হাত দিয়ে এক্সামিন করি আচ্ছা আচ্ছা মানে এটাকে বলে ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন মানে মলদারি হাত দিয়ে যদি তার কারণ মলদারের সামনেই প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটা থাকে খুবই কাছে ছবিতে দেখানো হয়েছে এটা খুবই কাছে হলো প্রস্টেট গ্ল্যান্ড হাত দিলে যদি ওখানে শক্ত কোনো নডিউল বা গোটার মতো অনুভূত হয় অথবা সন্দেহজনক ফিলিংস লাগে তখনই আমরা তাদেরকে বায়োপসি করতে বলি অথবা এরকম ফিলিংস আসে অথবা নাই তাদের পিএসএ বেশি বয়স বেশি তাদেরকে এই ইনফেকশন নাই তাদেরকে বায়োপসির কথা বলি আমরা আচ্ছা আচ্ছা প্রস্টেট ক্যান্সারে তো নানা ধরন রয়েছে স্যার কোন ধরনটিতে প্রস্টেট ক্যান্সার ছড়িয়ে যাবার ঝুঁকি বেশি প্রস্টেট ক্যান্সার যদি আমরা বিবেচনা করি তাদের বিহেভিয়ার এবং প্যাথোলজি এগুলোকে সায়েন্টিস্টরা তিনটে দুটো ভাগে ভাগ করেছে এটা প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের বাইরে আরেকটি আছে সারা শরীরে ছড়িয়ে যাওয়া এই তিনভাবে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডকে ভাগ করা যায় 
সে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডে যদি ক্যান্সার হয়ে থাকে সেটি আমরা জানি যে হাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়ার একটি ঝুঁকি থাকে আপনি বলছিলেন বিভিন্ন জায়গা ছড়িয়ে যায় অন্যান্য জায়গা ছড়িয়ে গেছে কিনা বিশেষ কি কোনো উপসর্গ প্রকাশ করে হ্যাঁ প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের রোগীগুলো কিভাবে আসতে পারে এটা বিবেচনা করি আপনি যেটা বলেছেন যে একটা অ্যাসিম্পটোমেটিক বা কোনো সিম্পটম নাই এমনি অন্য পরীক্ষার মধ্যে পিএসএটা করেছে সেভাবে ডায়াগনোসিস হয় আরেকটা হচ্ছে যাদের প্রস্রাবের সিম্পটম আছে তখন আমরা পিএসএ করে বা এক্সামিন করে এটা ডায়াগনোসিস হয় আবার বেশ কিছু রোগী আসে সিম্পলি ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে আচ্ছা স্পাইন ভেঙে গিয়েছে কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে অথবা হার ভেঙে যায় অথবা রোগী প্রচুর বাতের ব্যথার কথা বলছে বয়স অনেক বেশি অন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না শুধু এক্সরে করে দেখা যাচ্ছে বোনগুলো একটু চেঞ্জ হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা তখন প্রস্টেট এক্সামিন করি পিএসএ এক্সামিন করি সন্দেহ হলে তখন বায়োপসি করি এভাবেও রোগী প্রেজেন্ট করতে পারে এমন কি ব্রেনেও মেটাস্টেসিস হলে অনেক সময় স্ট্রোকের মতো ফিচার নিয়ে আসতে পারে লাংসে মেটাস্টেসিস হলে কাশি শ্বাসকষ্ট এগুলো নিয়ে আসতে পারে তো প্রস্টেট ক্যান্সার বেশিরভাগই বনে ছড়ায় এটার একটা বিশেষত্ব আছে প্রাথমিকভাবে বনে ছড়ায় তারপরে লিম গ্ল্যান্ড পেটের মধ্যে লিম গ্ল্যান্ডে ছড়ায় এছাড়া বিভিন্ন অর্গান যেটা আমরা বললাম লাংস তারপরে ব্রেইন অন্যান্য লিভার এইসব জায়গাও ছড়াইতে পারে স্যার এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানবো তবে সময় হয়েছে একটি ছোট্ট বিরতি নেবার প্রিয় দর্শক বাংলাদেশ স্পেশালিস্ট হসপিটাল আপনার ডাক্তার থেকে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সাথেই থাকুন তোমার রাজা সামলাও বন্ধু আরেকটু খাবে খেলে কিন্তু বলতে হবে এখন কি আমাকে শিখিয়ে দাও কেউ আছে দেখো কি এনেছি কি এনে দিলে তোমার মন ভালো হবে দাদুকে নিয়ে আসো মিলি দেখো কাকে নিয়ে এসেছি ভেবেছিলাম একসাথে খাবো তুমি তো খেতে পারবে না তোমার হয়ে আমি সব খেয়ে নেব এমন হাসি মুখে ঘরে ফেরুক সবাই নির্ভরতা আস্থা ও যত্নের প্রত্যয় নিয়ে সব সময় খোলা আছে আমাদের দরজা বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্য সেবাকেও প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল আপনার ডাক্তার অনুষ্ঠানে বিরতির আগে যেমনটি বলছিলাম যে প্রোস্টেট ক্যান্সার সঠিক সময় শনাক্ত না হলে এটি ছড়িয়ে যাবার শঙ্কা রয়েছে তো একজন ব্যক্তি প্রোস্টেট ক্যান্সার হয়েছে কিনা আমরা কথা বলছিলাম সেটির কি কী ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকরণ করা যায় চিকিৎসা পদ্ধতির অপশনগুলো কী কী যাদের লোকালাইজড প্রস্টেট ক্যান্সার তার মানে ক্যান্সারটা শুধু প্রস্টেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে এরকম ক্যান্সারের চিকিৎসা হলো সম্পূর্ণ নির্মূল প্রস্টেট ক্যান্সারকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সেটা হচ্ছে প্রস্টেটকে আইদার আমরা সার্জিক্যালি রিমুভ করে ফেলি এটাকে বলে রেডিক্যাল প্রস্টাটেকটমি অথবা ওই প্রস্টেট ক্যান্সারে রেডিওথেরাপি দিয়ে সম্পূর্ণ ক্যান্সারটাকে নির্মূল করা হয় অথবা রেডিক্যাল রেডিও রেডিওথেরাপি এই দুটো হচ্ছে প্রধান চিকিৎসা লোকালাইজড প্রস্টেট ক্যান্সার বা প্রস্টেটের মধ্যে প্রস্টেটের মধ্যে যদি ক্যান্সারটি সীমাবদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে এই দুটো অপশন রয়েছে আর যদি ছড়িয়ে পড়ে যেমন আপনি বলছিলেন সবচেয়ে বেশি প্রস্টেট ক্যান্সার ছড়িয়ে যাওয়ার সংখ্যা রয়েছে বোনসে মানে হাড়ের মাঝে তো যদি হাড়ের মাঝে ছড়িয়ে যায় সেক্ষেত্রে করণীয় ছড়িয়ে গেলেও আমরা বলে থাকি রোগীদেরকে যে বা এটা বিভিন্ন ডাটাতে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্সেও দেখা গেছে রিসার্চে দেখা গেছে যে প্রস্টেট ক্যান্সার অন্যান্য ক্যান্সারের মতো অত বেশি আমরা যত চিন্তা করি অত ঘাতক নয় আচ্ছা আচ্ছা বলা হয় একটা প্রস্টেট ক্যান্সারের রোগী প্রস্টেট ক্যান্সারে মারা যায় না সে মারা যায় বয়োবৃদ্ধ কারণে বিভিন্ন ইনফেকশন হয়ে বা হার্ট লাংয়ের কমপ্লিকেশনে মারা যায় আসলেও তাই এমন কি এটা লাংস বোন অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে গেলেও এর চিকিৎসা আছে এটাকে তখন হরমোন ট্রিটমেন্ট বলে যে হরমোন ট্রিটমেন্ট এই বিভিন্ন ধরনের হরমোন আছে কেমোথেরাপি আছে এবং সাথে বোনসে গেলে যদি পেইন হয় একটু লোকাল রেডিওথেরাপি দিলে পেশেন্ট তার স্বাভাবিক জীবন যাপন এবং স্বাভাবিক ইয়ে জীবন পর্যন্ত সে চলতে পারে আচ্ছা আচ্ছা স্যার সার্জারি কতটুকু সফল বাংলাদেশে সার্জারি আমি বলবো অনেক দিন থেকে বাংলাদেশে 
এই প্রস্টেট সার্জারি সফলতার সাথে হয়ে আসছে সার্জারি অনেকগুলো অপশন আছে আমরা জানি একটা ওপেন সার্জারি যেটা অনেক দিন থেকে এখনো আমেরিকাতে এই ওপেন সার্জ আমেরিকাতে ওপেন সার্জারি হয় অন্যান্য দেশেও হয় বাংলাদেশেও অনেক দিন থেকে ওপেন সার্জারি এটা ওপেন রেডিক্যাল প্রোস্টাটেকটমি বলে হয়ে আসছে অনেক সার্জারি অনেক সার্জন সফলতার সঙ্গে এই রেডিক্যাল প্রোস্টাটেকটমি করে আসছে এছাড়াও ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে যেটা ফুটা করে ল্যাপারোস্কোপি আমরা যে গল ব্লাডার অপারেশন করি এটার মাধ্যমে করা যায় এটাও আমাদের দেশে এখন অনেক সার্জন করছে তাছাড়া আর উন্নত বিশ্বে যেটা আধুনিক চিকিৎসা রোবটিক রেডিক্যাল প্রোস্টাটেকটমি বলে যেটাকে রোবট অ্যাসিস্টেড ল্যাপারোস্কোপি এটা আমাদের দেশের অনেকেই বা অনেকেই এই রোবটিক সার্জারির দিকে একটু ঝুঁকেছে এবং এটা করে যার জন্যে দেশের বাইরেও অনেক লোক যাচ্ছে তথ্য হচ্ছে যে রোবটিক সার্জারির রেজাল্ট আর ওপেন রেডিক্যাল সার্জারির রেজাল্ট ছয় মাস পরে অলমোস্ট ইকুয়াল প্রাথমিকভাবে যেহেতু রোবটিক সার্জারি করা হয় প্রথম দিকে পেশেন্টগুলা ওপেন সার্জারির চেয়ে একটু ভালো থাকে খুব তাড়াতাড়ি তারা হাসপাতালে যেতে পারে পেইন কম থাকে তারা চলাফেরা করতে পারে এইটুক ডিফারেন্স আছে সামনে দিয়ে যে পেটের নিচের দিকের অংশেই প্রস্টেড গ্ল্যান্ড থাকে এটা অ্যাপ্রোচ করে টোটাল অপারেশন দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় লাগতে পারে করে এটা করা যায় এটা করার পরে অপারেশনের দুই থেকে তিন দিন পরে রোগী বাসায় চলে যেতে পারে এবং সাত দিন পরে সেলাই কাটা সার্জনের স্যাটিসফ্যাকশনের উপর নির্ভর করে সাত থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে ক্যাথেটার খুলে দেওয়া যায় তো তার পরবর্তীতে সার্জারির পরবর্তীতে একজন পেশেন্টের কেমোথেরাপি কিংবা রেডিওথেরাপির ভূমিকা কতটুকু যদি প্রস্টেট অপারেশন করার পরে দেখা গেল যে স্পেসিমেনে প্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশনের পরে যে মার্জিনটা পজিটিভ মানে তার মানে মার্জিনের একটা অংশ কাটা যে পর্যন্ত ক্যান্সার পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এর বাইরেও ক্যান্সার থাকতে পারে আর যদি অপারেশনের পরে আমরা বলেছি পিএসআরটা একটা মার্কার অপারেশনের পরেও যদি দেখি যে ওই রোগীর পিএসআরটা বেশ হাই তখন আমরা ধরে নিই যে তার শরীরে ক্যান্সারের কিছু অংশ রয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা আগে পরীক্ষা করে দেখ দেখে থাকি যে শরীরের অন্য কোথাও কোনো অঙ্গে ক্যান্সার নাই শুধু এখানেই ছিল লোকালি অথবা লোকালি অ্যাডভান্স ছিল সেখানে অপারেশন করার পরেও পিএসএ বেশি আছে অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে কিছু রয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই এই জায়গাতেই প্রস্টেট বেডে আবার রেডিওথেরাপি দিই আচ্ছা আর কেমোথেরাপির কথা যেটা বলি কেমোথেরাপিটা সেটা হচ্ছে এটার একটা ভালো রোল আছে যে আমরা হরমোন ট্রিটমেন্টের কথা বলছি যাদের সারা শরীরে ক্যান্সার ছড়িয়ে গিয়েছে তাদের ওই হরমোন ট্রিটমেন্ট বিভিন্ন রকম হরমোন আছে একটা হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করলে দেখা যায় দেড় থেকে দুই বছর ওই ঔষধে সেন্সিটিভ থাকে মানে কার্যকারিতা থাকে এরপরে ওই কার্যকারিতা কমে যায় তখন আমরা সেকেন্ড লাইন হরমোন থেরাপি থার্ড লাইন তারপরে আসে আর কেমোথেরাপিটা এর মধ্যে যে কোনো এক সময় ব্যবহার করা যায় অথবা এগুলো এক্সস্ট হয়ে গেলে এরপরে আমরা কেমোথেরাপিটা ব্যবহার করি তাতে দেখা যাচ্ছে লাইফটা অনেক প্রলঙ্গেশন হয়ে যায় তো স্যার কেমো এবং রেডিও এই থেরাপিগুলোর তো নানা ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবার ভয়ে কিংবা অনেকটা আতঙ্কের কারণে অনেকে যেতে চান না তাদের ক্ষেত্রে আপনারা কাউন্সিলিং করেন কিভাবে আপনি একটা খুব ভালো ইস্যু উত্থাপন করেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে এটা ধারণাটা আমরা যখনই এই কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপির কথা বলি তাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক বা নেগেটিভ অ্যাটিচিউড তখন দেখা যায় যে তারা আমাদের কাছ থেকে যে অন্য জায়গায় চলে যায় বা আরেকজনের কাছে যায় সে এই রেডিও অথবা কেমোথেরাপি ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসার কথা বলে কি না যদি বলে সেটাই পছন্দ করে কিন্তু আসলে তো তা না এবং বারবারই চিকিৎসকের কাছে ঘুরতেই থাকে তারা ধারণা যে তারা হয়তো বা ওষুধের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে যাবে বা শুধুমাত্র সার্জারির মাধ্যমে ভালো হয়ে যাবে আর কেমো রেডিওথেরাপি সবচেয়ে জটিলতম দিক স্যার শরীরের সমস্ত চুলগুলো পড়ে যায় এই ভাবনার জায়গা থেকে অনেকেই যেতে চান না তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে ধারণাটা সেটা অনেক আগের ধারণা ধারণা ভুল এখন যে রেডিও এবং কেমোথেরাপি অনেক উন্নত হয়েছে বাংলাদেশেও অনেক অ্যাডভান্স রেডিওথেরাপি এসছে 
বিভিন্ন অনেক সেন্টার আছে আমি নাম বলবো না অনেক সেন্টারই আছে যেখানে রেডিওথেরাপি দিলে যে রেডিওথেরাপির লোকাল ইফেক্টগুলো যেগুলো সাধারণত প্রস্টেটের পাশে রেকটাম আছে ব্লাডার আছে এগুলোতে একটু সিমটম হয় যে ঘন ঘন পেশাব হওয়া বা বারবার পায়খানা হওয়া এই ধরনের সিমটম কিন্তু এই উন্নত মেশিনের জন্য এখন আর এই সিমটমগুলো হয় না আর কেমোথেরাপিতে টেম্পোরারি হয়তো চুল পড়ে যেতে পারে কিন্তু কেমোথেরাপি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট লোক রোগী এটা সহ্য করতে পারে এবং কিছুদিন পরে আর কোনো ইফেক্ট থাকে না স্যার আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ব্যক্তি রয়েছেন যারা এই ধরনের উপসর্গে প্রতিনিয়ত ভুগছেন প্রতিনিয়ত রক্ত রক্ত আসছে রক্ত প্রস্রাবের সাথে কিংবা তাদের প্রস্টেট গ্লান্তি বড় হয়ে গিয়েছে কিন্তু কি কারণে বড় হয়েছে সেটি সুনির্দিষ্টকরণ করছেন না চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন না তাদের এই যে অবহেলা জীবন নিয়ে অবহেলা সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি থাকবে তাদের জীবন ধারণ পদ্ধতিতে কি ধরনের পরিবর্তন আনা জরুরি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যাদের এই ধরনের সিমটম আছে অথবা বয়স একটু হয়েছে বিশেষ করে শিক্ষিত বিভিন্ন শহরে বাস করে তাদেরকে বলবো বছরে একবার হলেও তাদের একটা চেক আপ করে নেওয়া দরকার তার মধ্যে হলো অন্যান্য টেস্টের সঙ্গে আমরা যেমন ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা ব্লাড সুগার দেখি আমি বলবো তারা পিএসএটা টেস্ট করুক এরকম হলে আমার মনে হয় প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়বে এখন আমাদের দেশে কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক প্রস্টেট ক্যান্সার ধরা পড়ছে যেটা আগে আমরা যখন মেডিকেলের ছাত্র ছিলাম তখন দেখতাম যে সব রোগী আসতো অন্য অন্য জায়গায় ক্যান্সারের উপসর্গ নিয়ে তারপরে ধরা পড়তো কিন্তু এখন অনেক রোগী প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্টেট গ্ল্যান্ডে থাকা অবস্থায় আসে তো সবার জন্যই বলবো যে যাদের এরকম সিমটম ইউরিনারি সিমটম আছে অথবা যারা বয়স একটু বেশি বছরে একবার হলো তারা চেক আপ বছরে একবার প্রতিটি ব্যক্তিকে স্ক্রিনিং করানোটা অত্যন্ত জরুরি এবং যাদের পারিবারিক হিস্ট্রি আছে বংশ পরম্পরা যাদের আক্রান্তের একটি ঝুঁকি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে স্যার অবশ্যই স্ক্রিনিং বছরে একবার করানো জরুরি এবং পরীক্ষা করানো জরুরি এ পরীক্ষা অনেকে যেতে চান না আপনারা যখন পরীক্ষার কথা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তাদের ধারণা যে বাড়তি অনেক বেশি পরীক্ষা দেয়া হয়েছে এবং এই যে পরীক্ষাগুলো দর্শকদের এত বেশি পরীক্ষা রোগীরা মনে করে যে বাড়তি টাকা খরচ এত পরীক্ষা করানোর কি দরকার হয়তো বা এটার কোনো প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে পরীক্ষাগুলো তো অত্যন্ত তাদের জন্য জরুরি এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি থাকবে আমি এর যুক্তিটা যুক্তি বলছি যে একজন মানুষের যদি অ্যাডভান্স ক্যান্সার ধরা পড়ে একটা ফ্যামিলিতে কারোর সে অ্যাডভান্স প্রাথমিকভাবে ধরা না পড়ে দেরিতে ধরা পড়ার জন্য তার কতটুকু আর্থিক ক্ষতি হলো তখন দেখা গেল যে পরীক্ষা তো করতেই হচ্ছে অনেক বেশি পরীক্ষা করতে হচ্ছে চিকিৎসা অনেক করতে হচ্ছে ফল কি হচ্ছে যে আপনি শরীরে সরিয়ে যাওয়ার জন্যে আপনি ক্যান্সার কিওর করতে পারছেন না প্রিভেন্ট করে বা কোনো রকমে জাস্ট তাকে সাপ্রেস করে রাখছেন মেনটেন করছেন কিন্তু এইটা যদি আপনার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু আপনি একদম ক্যান্সার নির্মূল করতে পারবেন শরীরে কোনো ক্যান্সার থাকবে না সেটা সার্জারি বলেন বা রেডিওথেরাপি বলেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা হলো ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করা কিছু টেস্ট পিএসএ ব্লাড টেস্টের করা যদি সন্দেহ হয় সেখানে বায়োপসে করা সেগুলোর খরচ অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের কম আরও যদি সন্দেহ হয় আমি এইটা এখানে উল্লেখ করিনি পরীক্ষার মধ্যে বা কোনো প্রসঙ্গে আসেনি আমি সেটা বলতে চাই যে এমআরআই প্রস্টেট যাদের প্রস্টেট ক্যান্সার সন্দেহ হয়েছে বলে মনে হয় এখন উন্নত বিশ্বে বা আমাদের দেশেও মাল্টি প্যারামেট্রিক এমআরআই বলে এমপি এমআরআই এই এমআরআই করলে নব্বই ভাগেরও বেশি কনফ পার্সেন্ট আপনি শিওর হয়ে বলতে পারে যে এটা প্রস্টেট ক্যান্সার কি ক্যান্সার না এবং তারা বলে দিতে পারে যে আপনাকে প্রস্টেট বায়োপসি করতেই হবে তাদের বিভিন্ন রকম গ্রে ইয়ে আসে স্কেল আসে স্কেলে মেজার করে তারা বলে দিতে পারে তো আমি বলবো যে তাতে হয়তো আপনার বারো তেরো চোদ্দো হাজার টাকা বেশি খরচ হবে কিন্তু তার বিনিময়ে আপনার প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সারটা ধরা পড়ছে স্যার আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমরা আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের মাধ্যমে দর্শকদের উপকৃত করবার জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক বুঝতেই পারছেন বছরে অন্তত একবার স্ক্রিনিং বদলে দিতে পারে আপনাদের পুরো জীবনের নানা ধরনের জটিলতা আসুন সুনির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং শনাক্তকরণের মাধ্যমে সুস্থ এবং সুন্দরভাবে বাঁচতে শিখি এবং সুনির্দিষ্ট সময়ে ক্যান্সার শনাক্ত হলে বদলে যেতে পারে এবং সুস্থ হয়ে যেতে পারে একজন ব্যক্তির জীবন এবং দ্রুত শনাক্তকরণে এই প্রস্টেট ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে নিরাময় সম্ভব দর্শক এতক্ষণ সাথে থেকে আমাদের আয়োজন দেখার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো আলোচনায় ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চ্যানেল আয়ের সাথেই থাকুন সকলকে ধন্যবাদ
ভালোবাসা থেকে শুরু হয় জীবন পৃথিবী দেখে সম্পর্কের রূপ শ্রদ্ধায় সম্মানে আকাঙ্ক্ষায় স্নেহ আদরে এগিয়ে চলে জীবন সেই এগিয়ে চলা জীবনের সুস্থতার আকাঙ্ক্ষায় একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুপ্রশিক্ষিত ডাক্তার নার্স ও দক্ষ হাসপাতাল কর্মীর সমন্বয়ে দুশো ষাট বেড নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যেখানে সর্বদা প্রস্তুত হাসপাতালটির জরুরি বিভাগ এছাড়াও রয়েছে সকল ধরনের তথ্যের জন্য ২৪ ঘন্টা পেশেন্ট কল সেন্টার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল যে সেবা ছাড়িয়ে যায় স্বাস্থ্যসেবাকেও